Salut tout le monde, donc voilà, je suis rentrée de vacances, ravie d'être rentrée d'ailleurs, la maison me manquait. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances pour ceux euh, qui sont partis, ou même ceux qui sont restés chez eux. Hein. Enfin voilà, donc comme je vous l'avais dit, quand je rentre, je ferai le tuto de la boîte de chocolat. Donc euh, voilà, euh, par contre je tiens d'abord à vous dire que le tuto de la forêt noire va arriver, mais en fait ça, il faut que je fasse après plusieurs cuissons en gros, donc enfin euh, plusieurs cuissons plusieurs étapes, un après et un avant la cuisson, donc ça va mettre du temps à arriver puisque pour ça il faut que je fasse une cuisson de fimo et mon four consomme beaucoup, enfin voilà, donc il faut que je bien que je fimote pour que le four soit rempli, bon bref c'est ma vie donc c'est pour vous dire qu'il va pas arriver tout de suite et euh, donc du coup je vais d'abord faire du, des vidéos blabla on va dire donc ma commande de chez Kiko, tous mes pains de fimo qu'on m'a demandé Peut-être toutes mes breloques fimo qu'on m'a aussi demandé. Euh, J'ai de la pub à faire. Oui, parce que je dis pense encore. Hein, je n'ai pas du tout oublié cette vidéo que je dois faire. Enfin voilà. Aussi, euh, J'ai passé une commande. Donc euh, voilà, je vais tout euh, faire en vidéo. Donc voilà. Et on va commencer le tuto. Euh, donc c'était juste pour vous prévenir de ce qu'il y allait avoir. Voilà, alors pour la boîte de chocolat, alors vous allez utiliser une couleur pour faire la boîte. Donc moi, bah, tout simple, j'ai utilisé du rouge. C'est du rouge indien, numéro 24 en soft. Donc après, vous, pouvez, vous la faites de la couleur que vous voulez, hein, mais moi je, je la fais en rouge. Donc évidemment, pour les petits chocolats, je vais utiliser la couleur chocolat, 75 en soft. Et pour la déco du chocolat, donc il n'en reste plus beaucoup, vous n'allez pas voir, mais bon, du rose pastel, hein, numéro 205, j'ai fini le paquet en fait. Il reste un petit bout. <rire> Bref, on s'en fout. Et du blanc en soft, numéro 0, donc je pense toujours que ce soit le petit numéro à part là. Enfin, je sais pas, <rire> je sais toujours pas. Ensuite, cutter, couteau, scalpel, voilà, mais sans dents. Ensuite, un apporté pièce donc pour la forme de votre boîte. Moi, bah, je la fais en cœur. Hein. Évidemment. Ensuite, de 2-3 cure-dents. Hein. D'un clou à tête plate. Donc voilà, j'ai déjà coupé pour pas perdre du temps. Voilà. D'un rouleau. Parce que... Alors, pour celles qui vont utiliser une pasta machine, ça va servir à rien. C'est vraiment qu'un tout petit bout de qu'on va aplatir et euh, donc voilà hein. donc ça sert complètement à rien une pasta machine pour ce tuto là donc il faut un rouleau ou bien même à la main hein. on peut tout bien le faire à la main donc voilà et on va commencer alors on va commencer par faire deux cœurs donc enfin euh, deux formes de votre emporte pièce en fait voilà, hein. tout simple. Après, vous allez faire oops, des petits chocolats. Donc, voilà, j'en ai fait 5. Après, tout dépend de votre taille. Hein. Avec la déco que vous souhaitez. Donc, voilà, je vais vous montrer en haut. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, voilà, des petits chocolats. Tout simple. Donc en fait, c'est juste des, des petits carrés. Où j'ai rajouté un petit peu de déco dessus en fait. Donc du coup, bah, après vous allez le placer, les, enfin les placer dans votre... Euh, sur une moitié de chocolat en fait. On va dire ça comme ça. Donc moi les 5, j'ai regardé tout à l'heure et ça rentrait. Donc voilà. J'ai placé comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je pense que c'est assez centré. Enfin voilà. Hein. Juste que vous placez vos chocolats. Et on va mettre ça de spi. Euh, deux secondes, pardon. Mais je dis toujours de spi. <rire> de côté. Après, donc du coup, avec vos rouleaux, vous allez aplatir une bande rouge comme ceci. Enfin, la couleur de votre boîte. Et euh, tout simplement. Vous allez l'enrouler. Donc vous voyez, hein, elle n'est pas trop fine, mais elle est assez épaisse euh, bah pour mettre le clou dedans. Parce que ça sera dans ça qu'on mettra le clou. Voilà. Et en fait, je commence de la pointe du cœur, donc en haut. 
Euh, voilà, je sais pas si vous voyez. Parce qu'en fait, je vois pas ce que je montre. Enfin, voilà, je commence du creux, on va dire ça comme ça. Et bah, je fais tout le tour du cœur. Évidemment, les chocolats, faut pas qu'ils soient trop... Voilà, et après, bah, vous allez couper hein. normal. Après, avec le cure-dent, vous allez ajuster dans le creux. Ajuster, et puis dehors aussi en collant la boîte, comme ceci en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je fais, mais par tout autour, en fait, je refais la forme du cœur avec le cure-dent pour bien que ça colle à la base. Là, donc dedans, vous mettez bien droit. Hein. Et c'est pas grave, il y a les marques du cure-dent euh, autour. Enfin, voilà. Et voici ce que ça donne en gros. Je ne sais toujours pas ce que je montre. J'espère que vous voyez. Bon, j'ai un peu reculé. Voilà. Je pense que vous voyez. Donc j'ai refait la forme du cœur. Donc voilà. Alors le, le, oups, pardon. le reste, on n'en a plus besoin. On va mettre ça deux secondes. De côté. Voilà. Le couvercle aussi. Oui, parce que ça, ça sera le couvercle du coup. Et en fait, on va faire un serpentin tout fin. Enfin, tout fin, pas trop fin non plus. Hein. Que tout simplement, je vais plier en deux. Donc ça, après, c'est un peu un choix personnel. Hein, puisque là, c'est pour faire de la déco. Donc euh, chacun a ses propres goûts, on va dire. Voilà, mais moi, c'est pour décorer la boîte. Donc, comme ceci, par exemple. Pour mettre autour. Mais cette fois, je vais aussi en mettre en bas. Dont là, que je n'ai pas fait, en fait. Je vais aussi en mettre en bas. Donc, voilà. En gros, ce que ça donne. Donc, par contre, il faut voir un peu que ce soit bien proportionnel partout. Hein. Donc, voilà. Ensuite, euh, il nous reste un petit bout là. Voilà, désolé. Donc, après, ça, c'est un choix personnel. Hein. Vous coupez le bout. Je commence toujours du cœur, enfin, du, du creux du cœur. On va dire ça comme ça. Et vous faites le tour de votre boîte. Donc après, comme j'ai dit, c'est un choix personnel. Hein. Vous en mettez, vous en mettez pas. Donc puisque j'en ai pas mis là, je teste. Ouais, mais en même temps, je profite pour faire mes tests. Comme ça. Et vous coupez. Vous remettez bien au cure-dent. Vous collez le tout. Comme d'hab. Voilà, déjà la base. Ça va, j'aime bien. Ce sera peut-être pour mettre en bague. <rire> Ce sera pour mettre en bague, moi. Bref, là, je raconte ma vie. Donc, voilà ce que ça donne. Après, on va s'occuper du couvercle. Et on va faire, bah, du coup, la même chose. Oh, C'est pas beau. Voilà. Tout autour du cœur. Et vous 
coupé. Je sais pas pourquoi j'ai coupé au cure-dent, mais j'ai coupé au cure-dent. Donc voilà. Oups. Voilà le couvercle. Donc évidemment, après, vous pouvez toujours voir si c'est de la même taille. Enfin, voilà. Attention que le bord, les bords, pardon, ne se décollent pas. Désolée, j'ai reçu des mails. En gros, voilà ce que ça donne si le couvercle est bien mis. Et après... Ah oui, donc j'ai oublié de dire, pour la déco, moi je, je ne fais pas de rose comme là, tout, je vais juste mettre de la chantilly. Donc que je vais mettre avec de la déco 3D, qui est comme ceci, au-dessus. Voilà, et ça c'est ce que j'utilise pour faire la chantilly, donc euh, je vais juste mettre ça sur la boîte. Mais après ça c'est déco, hein, donc c'est personnel on va dire. Voilà, pardon. Donc ensuite, on va s'occuper du clou, si j'arrive à décoller. Alors moi, déjà, je prends la boîte. Et quand j'avais dit que c'était pas trop épais, je vais mettre, voilà, dans le rebord, en fait. Donc ça, c'est un peu délicat. Moi, je l'ai fait un peu trop fin, malheureusement. Voilà. En gros. Et après, bon, couvercle. Je fais à peu près au même endroit. Voilà, et quand on voit, hein, ça le fait. Par contre, en boîte, je vais pas le faire tourner. Si. Enfin voilà, donc vous voyez le clou est légèrement, ah, légèrement euh, dépassé. Et c'est parce qu'après pour le coller, parce qu'évidemment on va coller le clou après la cuisson, et ben en fait j'ai soulevé ça, donc en glissant un petit cure-dent, euh, voilà, en glissant un cure-dent pour éviter que la boîte soit collée. Et donc c'est ce que je vais faire. Et quand c'est sec, ben, on l'enlève et ça permet qu'après ça... On puisse tourner donc voilà et pour la cuisson ce que je fais j'enlève le couvercle et je laisse le clou dans la boîte voilà et je mets comme ça au four et après on enlève on colle on met le couvercle on fait la déco on vernit on monte bon, on fait tout ce qu'il y a à faire <rire> donc voilà ce tuto est terminé parce qu'après bah la déco du couvercle, c'est comme vous le souhaitez. Moi, pour la grosse boîte, j'ai mis trois petites roses, la chantilly et des microbilles et des petits cœurs. Donc voilà, la boîte de chocolat est finie. Euh, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc pour la forêt noire, je vous le redis, ça va mettre du temps à arriver. Pardon. Donc voilà, et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut